Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. Jagan pay e vimarsala ko ardha munda ila yanta kalam. Praja swamiyalo praja le nayay nirane thalu varu mechu kuni nive manai kudve ani varamala vesa ka varichena tirpano sirasa vahin chadan tapa yavar ki kuda vere margon ledu. Adhe praja swamiyalo hunda aga anpinch kuntundi. Telige desam lanti naalga dasa abdhala paato janaalo bunna party ki. ఈ విషయాలు తెలియక కాదు కానీ అక్కసు కక్ష వారి చేత ఈ మాటలు అనిపిస్తున్నాయి అనుకోవాలి జగన్ పేరు ఎత్తిన ప్రతిసారి జైలు బెయిలు అన్న మాటలను చాలా సులువుగా తమ్ముళ్ళు వాడుతూ పైశాచిక ఆనందాన్ని పొందుతున్నారు కానీ ఇక్కడ జగన్ ఒక పార్టీ నాయకుడు మాత్రమే కాదు ఐదు కోట్ల మంది ప్రజలకు ముఖ్యమంత్రి ప్రజలు తమకు అనుకూలంగా తీర్పిస్తే అది శభాష అనిపిస్తుంది అదే జనం వేరే వారిని ఎన్నుకుంటే మాత్రం ఈ జనాలకు ఏమీ తెలియదని ఓడిన నాయకులు నేరుగానే తెట్ల పురాణం లంఘించుకుంటారు అంటే తమ వైపు ఉంటేనే వాటరైనా మరెవరైనా అన్న దారుణమైన ఆలోచనలు వర్తమాన రాజకీయ నాయకులలో కలగడం బాధాకరం జగన్ని పట్టుకుని జైలు నుంచి వచ్చిన వాడు అంటూ తమ్ముళ్ళు అంటూ ఉంటే వారు ఆయన్ని నిందించడం లేదు ఎన్నుకున్న ప్రజల తీర్పుని పరిహసిస్తున్నారు మాకెందుకు ఓట్లు వేస్తారు మేము డబ్బు పంచలేదు జైలుకి వెళ్ళి రాలేదు అంటూ ఓ రాజకీయ పార్టీ నాయకుడు కూడా ఇలాంటి కామెంట్స్ చేశాడు విశాఖ జిల్లాకు చెందిన మాజీ మంత్రి అయ్యన్న పాత్రుడు మాట్లాడే మాటలకు ఎటువంటి తర్కం అక్కర్లేదు ఆయన ఆవేశంగా మాట్లాడతాడు ఆ మాట దూకుడులో తిట్లు కూడా సులువుగా దొర్లిపోతూ ఉంటాయి తాజాగా జగన్ని ఆయన విమర్శిస్తూ జైలు నుంచి వచ్చిన నాయకుడు అని మళ్ళీ ఇంకోసారి సంబోధించాడు ఇంతటితో ఆకుండా అటువంటి జగన్ ఒక రిటైర్డ్ హైకోర్టు జడ్జిని ఆయన ఎన్నికల అధికారిగా నియమించడం అంటే ఇంతకంటే బాధాకరమైన విషయం ఉంటుందా అని కూడా తెలివిగా ప్రశ్నించాడు నిజమే ఎవరు అధికారంలో ఉంటే వారే ఇతరులను పదవుల్లో నియమిస్తారు రాజ్యాంగ ప్రకారం వారు చేసినది కరెక్ట్ అక్కడ జైలు నుంచి వచ్చిన వారు ప్రధానులు ముఖ్యమంత్రులు కాకూడదని నిబంధనలు విధించలేదు కూడా ఈ దేశంలో బందిపోటు రాణి ఫూలాన్ దేవి లోక్సభకు ఎన్నికైంది అలాగే నక్సలైట్ నాయకులు కూడా ప్రజాప్రతినిధులు అయ్యారు ఇక అనేక కేసులలో ఉన్నవారు సైతం ఉన్నత పదవుల్లో ఉన్నారు నేరం రుజువు కానంత వరకు వారు నిందితులుగానే ఉంటారు తప్ప ముద్దాయిలు కారు అంటోంది మన న్యాయశాస్త్రం అలాంటప్పుడు జగన్ మీద సిబిఐ నమోదు చేసినది అభియోగాలు మాత్రమే ఇక జగన్ జైలుకి వెళ్ళి పదహారు నెలల పాటు రిమాండ్లో ఉన్న సంగతి కూడా యావత్ ఆంధ్ర ప్రజానీకానికి తెలుసు అన్నీ తెలిసే వారు ఓటేశాక పదే పదే మాజీ మంత్రులు టీడీపీ పెద్దలు ఈ రకమైన విమర్శలు చేయడం ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికే కాదు రాజ్యాంగానికి న్యాయ సూత్రాలకు విరుద్ధం అన్నది తెలుసుకోలేరా ఏది ఏమైనా జగన్ పాలనను విమర్శించే హక్కు ప్రతిపక్షాలకు ఉంది గాని ఆయన్ని దొంగానో జైలు పక్షియానో దారుణమైన వ్యక్తిగత విమర్శలు చేయడం మాత్రం ఎన్నుకున్న ప్రజలను కించపరచడమే అవుతుంది